ficou no Flamengo por mais de 70 milhões de reais, se juntando a outros craques que custaram valores absurdos como o Pedro, Gabigol, Arrascaeta e etc. E todos eles treinam num CT incrível, todo moderno, vários campos, tecnologia e muita como era o centro de treinamentos do Fla há alguns anos. Nem parecia de um time da Série A. E nos jornais sempre aparecia isso. Pra 2012. No ano de 2012, a presidente do Flamengo se chamava Patrícia Morim. E nos anos que ficou ali, ela acabou não administrando muito bem. O Flamengo acumulou várias dívidas. Teve o jogador indo pra justiça. Cobrar pagamento de direitos de imagem e etc. O título que ganharam enquanto ela tava lá tinha sido o Carioca de 2011. Só ações dentro do clube e aconteceu o inevitável. A Patrícia perdeu e saiu da presidência. Cara, pra tu ter noção, o Flamengo terminou 2012 com uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Enquanto que a receita, ou seja, o quanto ganharam, foi por volta de do lado Eduardo Bandeira. Nós sofremos com o time, fora de campo a situação é mais preocupante. Hoje o Flamengo tem a justa fama de clube mal pagador, não tem transparência, não tem qualidade na governança e chega a ser irresponsável no papel de contribuinte. Então a partir de 2013, o novo presidente só tinha um objetivo. Era um Wagner Love de volta pro CSK. Por causa de uma dívida do clube com eles Então pra 2013 o Fla foi bem mais simples O time dos caras ia com o Paulinho Não o Paulinho que jogou na seleção Esse Paulinho Hernani Brocador Luiz Antônio O capitão era o Léo Moura Elias Carlos Eduardo E etc Digamos que não era um time pra ganhar a Libertadores Surpreendente ainda conseguiu ser campeão da Copa do Brasil Sim, ganharam do Atlético Paranaense na final e levaram o um título Então a diretoria continuou focando na economia do Fla E o negócio começou a melhorar muito Porque logo em 2013 também, finalmente inauguraram o um programa de sócio torcedor do Fla. Pois é, antes os caras não tinham sócio torcedor. Sem muitos craques conhecidos, o Flamengo virou um time de meio de tabela no Brasileirão. Em 2013 pra tu ter noção, ficaram alguns pontinhos de serem rebaixados e nos dois anos seguintes não passaram do décimo lugar. Pois é, aconteceu outra eleição e adivinha? O Eduardo foi reeleito e ia ser o presidente até o fim de 2000. Tanto a situação fora de campo que terminaram 2015 com quase o dobro de faturamento de 2012. Eles fizeram um trabalho muito bom de gerir a dívida, arrecadar mais e econômica. Diego Ribas. O Diego tava há anos lá fora, passando por times como Porto, Werder Bremen, Juventus e etc. Mas em 2016 foi pro Flamengo, recebendo um salário de 600 mil por mês. Mano, fazia tanto tempo que o Fla não contratava um cara famoso assim que quando o Diego foi anunciado, os torcedores foram à loucura. Olha como a galera tava quando o cara chegou no aeroporto de Arrascaeta, vindo do Cruzeiro por mais de 60 milhões de reais. O Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabigol emprestado da Inter. Sim, os caras investiram demais. Eles realmente não estavam brincando. Aí você lembra que o centro de treinamento dos caras era uma coisa bizarra? Então, em 2019 começaram a usar um novo CT. Uma coisa assim, nível Europa mesmo. E se o zagueiro Juan, Coelar e etc. Aí quando chegou 2017 continuaram contratando e começaram a pagar cada vez mais caro. Como Everton Ribeiro, vindo do ao Ali por 22 milhões de reais, além de Diego Alves do Valência, entre outros. E se a situação já tava boa, o negócio melhorou mais ainda, porque no meio de 2017 o Flamengo fez simplesmente a sua maior venda da história quando o Vini Júnior foi vendido pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Sim. Então o negócio já tava bem mais tranquilo e em 2018 o Flá conseguiu fazer o que na época foi sua maior contratação até então. Trouxeram o Vitinho do CSKA por 12 milhões de euros. Mas se as contas do Flamengo estavam de volta nos trilhos, dentro de campo o negócio não estava tão bem assim. Nesses vários anos que o Eduardo foi o presidente do clube, eles ganharam aquela Copa do Brasil de 2013 e dois cariocas. Só isso. Então quando chegou o fim de 2018, teve mais uma eleição e com a promessa de ganhar títulos, um cara chamado Rodolfo Landim assumiu o clube. O que o Eduardo Bandeira fez foi impressionante. Mas agora o Landim chegou lá e disse que ia investir pesado no futebol. Tava na hora de abrir do Jorge Jesus e fizeram mais contratações absurdas. Mano, se o Fla já tinha trazido aquelas estrelas todas em janeiro, agora no meio do ano trouxeram mais craques, como Rafinha vindo do Bayern, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Pablo Mari que tava no La Corunha e Gerson vindo da Roma por quase 50 milhões de reais. 
vezes. Aí, juntando esses craques com um técnico incrível como Jorge Jesus, o resultado foi fenomenal. O Flamengo, em 2019, teve simplesmente o seu ano mais vitorioso desde a época do Zico. Os caras conquistaram o Carioca no começo do ano, depois o Brasileirão e a Libertadores. A Tríplice Coroa. Todos os seus jogadores se valorizaram demais e os caras tiveram a temporada perfeita. Então, o Flamengo, que tinha fechado 2012 com os 200 milhões de faturamento, agora terminava 2019 com mais de 900 milhões. Foi realmente impressionante. O Gabigol. O Gabigol em 2019 era emprestado da Inter de Milão. Então em janeiro de 2020 compraram de fato ele, batendo um recorde de transferência do futebol brasileiro, desembolsando no total mais de 90 milhões pelo cara. Imagina! Então passou o tempo, veio a pandemia e mesmo com 2020 completamente turbulento, o Fla faturou mais de 600 milhões. E se na pandemia foi assim, em 2021 o negócio foi impressionante. Os caras faturaram um bilhão de reais. Cara, esse foi literalmente um recorde no futebol brasileiro. O Flamengo é o time mais rico do Brasil. O Rodolfo Landim foi até reeleito no ano passado. Então agora, mesmo com vários problemas de técnicos recentes sendo demitidos, o Fla ainda tem muita força para comprar jogadores e trouxe o Everton Cebolinha do Benfica por 75 milhões de reais. O Cebolinha entrou na lista das compras mais caras da história do clube. Só ficando atrás do Gabigol, do Pedro e a Rasta.